എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ച് പാഠങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയ പാഠം തുടങ്ങുകയാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈ പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട് ബുക്ക് കൃത്യമായി വേണം ഒരു സ്കെയില് പെൻസില് ഇത് ഇത്രയും കൃത്യമായി എടുത്ത് വച്ചിട്ടേ ഈ പാഠം പഠിക്കാനിരിക്കാവൂ കാരണം നമുക്ക് ഫുൾ എന്താണ് പാഠം വരച്ചാണ് ഈ പാഠം മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് ബുക്കും സ്കെയിലും കൃത്യമായി എടുത്ത് വച്ചേക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആ പ്ലെയിൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പോയിൻ്റുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ മുന്നോട്ട് ഈ പാഠം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് പുറമേ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് ഇത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് കളയാനുള്ള കാര്യമല്ല ഇനി പ്ലസ് വൺ ആയാലും പ്ലസ് ടു ആയാലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിട്ട് വേണം ഈ പാഠം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബേസ് കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഈ പാഠം അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്ത് വച്ചേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ കാര്യങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഓർത്ത് വച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോ ദാ ഞാൻ ആദ്യം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു വര വരച്ചു ദാ ഒരു കുരിശ് പോലെ ഒരു പടം വരച്ചിരിക്കുകയാണ് കുരിശ് പോലെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കുവാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിന് ഇതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഈ പാടം മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഈ പാടം മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നോക്കിക്കോ രണ്ട് പേര് കൊടുക്കുവാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് നേരെ കുത്തനെ ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് എക്സ് പറയാം ഇതാ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വൈ എന്നിരിക്കും ഓക്കെ ആ വൈയുടെ ലൈൻ താഴേക്കല്ലേ വന്നിരിക്കണേ അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും താഴേക്കാണ് വരുന്നേക്കണേ വൈ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നേരെ വരും അത് നേരെ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ആ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് വൈ ആക്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇനി മറന്നേ പോകരുത് ഇത് വെച്ച് ഒരുപാട് കണക്കുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് അത് കൃത്യമായി അതാണ് ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വൈ ആക്സിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിന് നമ്മൾ നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കുകയാണ് നാല് ബോക്സുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്താ കുറച്ച് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നാല് ബോക്സുകളാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ബോക്സുകളാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നാല് ബോക്സുകളാക്കി എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പടം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ബോക്സോ ഈ ബോക്സോ ഈ ബോക്സോ ഒന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് മാത്രം വിചാരിക്കാം എപ്പോഴും നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും നടുക്കുള്ള പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതാ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് എഴുതുന്നത് ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള സംഖ്യ വരും രണ്ടാമത് വൈ ആക്സിസിലുള്ള സംഖ്യ വരും ആദ്യം എക്സ് വൈ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള സംഖ്യ
ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇടണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സും വൈയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതെങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ നമ്മൾ നടുക്കുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും എന്തെന്ന് പറയും ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും അതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു പൂജ്യം പൂജ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് വരക്കണ്ട നടുക്കുള്ള പോയിന്റിന് ഞാൻ പൂജ്യം കൊടുക്കുന്നു സ്കെയിൽ എടുക്കുക പറയാം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം സ്കെയിൽ എടുക്കുക സ്കെയിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് പോകുമല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ പൂജ്യം വെച്ചിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ വരയിടുക ക്ലിയർ ആയി നമ്മൾ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ടും സ്കെയിൽ വെച്ച് അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്മൾ സാധാരണ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനുകൾ വരയ്ക്കാറ് എന്തിനാ വരയ്ക്കാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പർ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലാണ് വരയ്ക്കാറ് കാരണം ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലാകുമ്പോൾ കൃത്യമായി പോയിന്റുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവർ തന്നെ കൃത്യമായ അളവെടുത്ത് തരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് എന്ത് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പറിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഇതേപോലത്തെ പോയിന്റുകൾ മാറി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പേപ്പറിലാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ വരച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വരയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എന്ത് ഇടുകയാൻ പറഞ്ഞു സ്കെയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് എടുത്തു കൂടെ എടുക്കാം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് അടുത്ത രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എടുക്കാം പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ടും പോകണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് പൂജ്യം എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ദാ വലത്തോട്ട് എക്സും വൈയും എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കും എത്ര വരെ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കും മുകളിലേക്ക് പോയാലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതങ്ങ് പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം വരാം എങ്കിൽ താഴോട്ട് പോയാലും ഇടത്തോട്ട് പോയാലും എന്ത് വരും ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് മറന്നു പോകരുത് ആദ്യത്തെ കോട്ടറൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ കോ കോട്ടറൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എങ്കിൽ ദാ ഈ പൂജ്യത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ നമ്പർ ലൈൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദാ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ദാ മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ദാ ഇവിടെയും സ്കെയിൽ വെച്ചെടുത്തു സ്കെയിൽ വെച്ച് പോയിന്റുകൾ എടുക്കുന്നു മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് ക്ലിയർ ആയി ദാ ഇവിടെ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ താഴേക്ക് എന്തായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ താഴേക്ക് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ദാ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചു അതിൽ എന്ത് ഇടാനും പഠിച്ചു നമ്മൾ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു ഓക്കെ നമ്പറിൽ ഇടാൻ പഠിച്ചല്ലോ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ആക്സിസിനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിനോട്ട് എക്സ് ആണെന്ന് എല്ലാ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇതിന് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതിനെ ഞാൻ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മുകളിലേക്ക് വൈ ആണെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ളതിനെ ഞാൻ വൈ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് ദാ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെർട്ടിക്കൽ കുത്തനെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു വൈ ആക്സിസ് എന്ന
ഇതാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ പേരിടാൻ പോകുന്നു ഏ എന്നൊരു പേരിട്ടു എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരാളുതാ രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണോ ഉത്തരവെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരു പേരിടണം അതെങ്ങനെ ഇടുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴും എക്സിൻ്റെ പേരായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് എത്രയാ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എത്രയാ എക്സ് ഏതിലാണ് കിടക്കണേ രണ്ടിലാണ് കിടക്കണേ നോക്കിയേ എക്സ് രണ്ടിലല്ലേ കിടക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്നു ക്ലിയറായി വൈ എത്രയിലാണ് കിടക്കുന്നേ വൈ ആ വൈ ഇതാ മൂന്നിലാണ് കിടക്കണേ ഇതാ മൂന്ന് എഴുതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേരിടാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എത്രയാ പേര് രണ്ട് മൂന്ന് എ ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ആണ് ആ പോയിൻ്റ് ആ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റർ എക്സ് വൈ വരുന്നതാണ് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറായി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എഴുതാൻ പോവാണ് ഇതാ ഞാനൊരു പോയിന്റ് ഇട്ടു ഞാനൊരു പോയിന്റ് ഇട്ടു ഇത് ഏത് പോയിന്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയെന്ന് ഇവനൊരു പേരിട്ടെ ഞാൻ താ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്കെയിലിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ ആ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ ഇതാ വരുന്നുണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ വൺ ഫോർ ആണോ നോക്കാം എക്സ് എത്രയാണോ നോക്കാം എക്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്ര ഇതാ എക്സിൽ കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പേരിടുന്നു ഒന്ന് വൈ എത്രയാണോ നോക്കാം വൈ കിടക്കുന്നത് നാലിൽ നാല് പേര് ഒന്ന് നാല് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേരിടാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് അവിടെ തീർന്നു അപ്പോൾ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നാല് നമുക്ക് പേരിട്ടു ഇനി ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് പേരിടാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഒരു ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പേരിട്ടെ പേരിട്ടെ മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് വരുന്നുണ്ട് ശരി എത്രയാ എക്സ് ആക്സിസ് വരുന്നത് മൂന്ന് വൈ ആക്സിസ് വരുന്നതും മൂന്ന് അപ്പോൾ എത്രയാ പേര് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേരിടുന്നത് ക്ലിയറായി അപ്പോൾ ഇനി പേരിട്ടാലും എപ്പോഴും ചെറിയ വെറൈറ്റി പേരുകൾ കാണുമല്ലോ സാധാരണ പേരുകളുമുണ്ട് എന്നെ പോലെ വിവേക് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പേരുണ്ട് അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന പല പേരുകൾ കാണും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുള്ള വിഷ്ണു കാണും ഗോകുലു കാണും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൾ കാണും പക്ഷേ വെറൈറ്റി പേരുകൾ ചിലർ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ എം എസ് ധോണി എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മലയാളി ഉണ്ടോ ധോണി അപ്പോൾ അതേപോലെ വെറൈറ്റി പേരുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്തായിരിക്കും കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ധോണി എന്നുള്ള പേര് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മനുഷ്യനോടുള്ള ഇഷ്ടം മാറിയിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പേരിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അത് നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ പേര് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ നമ്മൾ പിന്നെ മറക്കാതിരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പേരിട്ടെ പേരിട്ടെ ഇതാ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഒരു പേരിട്ട് കൊടുത്തേ ആ ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം വന്നു മൂന്ന് പൂജ്യം പത്ത് എൺപത്തെട്ട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് തെറ്റട്ടെ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റട്ടെ എങ്കിലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണം പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാവൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് മുന്നേറണം അല്ലാത്തവർ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി കേട്ടല്ലോ ഉള്ളവർ മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അത് മാത്രം കമൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കി നോക്കി പോവാം ഓക്കെ ആ എക്സ് മൂന്നെന്ന് വന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഐഡിയകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഇതായിരിക്കാം എനിക്ക് അത് അത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നത് ചിലവർ പറയുന്നു മൂന്ന് പൂജ്യം ചിലവർ പറയുന്നു അല്ല പൂജ്യം മൂന്ന് ചിലവർ എക്സ് പൂജ്യം ചിലവർ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ശര
പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതാ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് ഏത് ആക്സിസിലാണ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലേ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ആ പോയിൻ്റ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ആ പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏതിലാ കിടക്കുന്നത് ഇതാ എക്സ് ആക്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സിന് മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു എക്സിന് മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നാൽ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എക്സ് ആക്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ഇല്ല വൈ ആക്സിസ് ഇല്ല വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ് എന്താ ഇത് ഏതാ പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് എന്താ ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു നാല് എന്ന് എടുത്തു ഇവിടുത്തെ വൈ ആക്സിസിന്റെ പോയിന്റ് ഏതാ ഇത് ഏതാ പോയിന്റ് പൂജ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്താ അപ്പോൾ ആ പൂജ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ആ പൂജ്യം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് മൂന്ന് പൂജ്യം ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ മൂന്ന് എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് എക്സ് ആക്സിസിൽ മൂന്ന് എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് വൈ ആക്സിസ് എത്രയാ വൈ ആക്സിസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ദാ കിടക്കുന്നു പൂജ്യം വൈ ആക്സിസ് ദാ കിടക്കുന്നു പൂജ്യം പേരെന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് പൂജ്യം ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചേക്കുക ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ല ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കെയർ ചെയ്യാം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിയാവും ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യം എന്നാണ് പേര് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ശരി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പേരിട്ട് നോക്കി ഇതെല്ലാവരും പേരിടും പേരിട്ടെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ ഇതിന് പേരിട്ടെ ആ ഒന്ന് പൂജ്യം ആ ഉത്തരങ്ങൾ ദാ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേരിടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ അടുത്തത് അടുത്ത വെറൈറ്റി പേര് ഞാനിടൂല അത് നിങ്ങളിടും ഓക്കെ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇട്ടേ അതൊന്ന് പൂജ്യം ആണ് ഇതാ കിടക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒന്ന് വൈ ആക്സിസ് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് പൂജ്യം ഓക്കെ പേരിട്ടെ പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം വരട്ടെ ആ മൂന്ന് പൂജ്യം വന്നു പൂജ്യം മൂന്ന് വന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പൂജ്യം മൂന്നാണോ മൂന്ന് പൂജ്യം ആണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് പൂജ്യം വരുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടോ ഈ പോയിന്റ് ഏത് ആക്സിസിലാണ് നിൽക്കണേ ഈ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആണേ വൈ ആക്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ വൈ ആക്സിസിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇതാ കിടക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് ഇത്രയാ പൂജ്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് പൂജ്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് എത്രയിലാ നിൽക്കുന്നത് മൂന്നിലാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എത്രയാ പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ല പൂജ്യം മൂന്നാണ് പൂജ്യം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ജനറലായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും എഴുതി വെച്ചോണം എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ആ പോയിന്റ് എങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ആ പോയിന്റ് എങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൈ സൂചക എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും ഓർത്തു വച്ചേക്കുക എക്സ് ആക്സിസിലാണ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഓർത്തു വച്ചേക്കുക എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ആക്സിസിലുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ല എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ആ പോയിന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്ര എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം പൂജ്യം എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക എങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു വൈ കോർഡിനേറ്റിലാണ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റിലാണ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സോറി വൈ വൈ ആക്സിസിലാണ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും വൈ ആക്സിസിലാണ് ആ പോയിന്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഉത്തരം
എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പൂജ്യമായിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലാണ് എക്സ് ആക്സിസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അതും അവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദാ കിടക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് എത്ര നടുക്കുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഇതിന് നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും ആധാര കേന്ദ്രം എന്ന് പറയും നമുക്ക് ചോദ്യ പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആക്സിസ് നോക്കിയാലും പൂജ്യമാണ് എക്സ് ആക്സിസ് നോക്കിയാൽ പൂജ്യമാണ് വൈ ആക്സിസ് നോക്കിയാലും പൂജ്യമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും ആധാര സൂചകം അല്ലെങ്കിൽ ആധാര കേന്ദ്രം എത്ര എന്ന് ഏത് എന്ന് ചോദിക്കും ഉത്തരം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഉത്തരം പൂജ്യം പൂജ്യം അത് ആ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈ പൂജ്യമായിരിക്കും വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് പൂജ്യമായിരിക്കും ആധാര ഒറിജിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണേ ഇത് ഇത്രയും ബേസ് ആണ് ഇത് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കോർഡിനേറ്റ്സിലെ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചുമ്മ പറയും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം ഇനി പേരുകൾ ഇട്ടോണേ ഞാൻ ഇനി പറയത്തില്ല മനസ്സിലായ ഒരു പേരിട്ടോണോ തെറ്റട്ടെ തെറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ പറയാതിരിക്കരുത് പേരിട്ടോ പേരിട്ടെ പേരിട്ടെ നമ്മൾ ഫുള്ള് പേരിടുന്ന പരിപാടിയാണ് ആ മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് ആ പോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പേരാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ടാണോ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആക്സിസ് ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസ് നോക്കുന്നു എക്സ് ദാ കിടക്കുന്നു മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ദാ കിടക്കുന്നു മൈനസ് മൂന്ന് വൈ ദാ കിടക്കുന്നു വൈ എത്രയാ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചു പോലും തന്നില്ല ഉത്തരം പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് അടുത്ത പേരട്ടെ മൈനസ് നാല് നാല് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നല്ല വേഗത്തിലാകരുന്നേ പോട്ടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് മൈനസ് നാല് നാല് മൈനസ് നാല് നാല് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ കിടക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസ് മൈനസ് നാല് വൈ ആക്സിസ് നാല് അപ്പോൾ മൈനസ് നാല് നാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റിൽ മറ്റൊരു സംഖ്യ നോക്കാം ദാ കിടക്കുന്നു പേരിട്ടെ സി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പേരിട്ടെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പേരിടൂ മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം വന്നു മൈനസ് മൂന്ന് പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം വരട്ടെ ഒരുപാട് പേരുകൾ ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ട് പേരുകൾ വരട്ടെ ഉത്തരങ്ങൾ വരട്ടെ മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം ഉത്തരം അത് തന്നെയാണ് മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദാ കിടക്കുന്നു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് രണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആ ഒന്നുമില്ല എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പൂജ്യത്തിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം ക്ലിയർ ആയി ദാ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന് അത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് ശരി അതവിടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിതാ മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ദാ മൂന്നിലേക്ക് വരുന്നു പേരിട്ടെ പേരുകൾ ഇട്ടോ ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തവർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കയറുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് കയറുക കേട്ടോ ശരി മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് വന്നു ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഇട്ട എൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും അറിയത്തില്ല കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് നാല് ആണോ നോക്കാം ഇതാ മൈനസ് രണ്ടാണോ മൈനസ് നാലാണോ എന്ന് എക്സ് ആക്സിസ് എത്ര മൈനസ് രണ്ട് ഇതാ കിടക്കുന്നു 
y axis etra minus 4 minus 2 minus 4 adum padichu moonatha coordinate ningal thanne parani thannu da ee oru point kuda kandupidiche ee oru point kandupidiche c ennu parayna a point kandupidiyu etra ullu poojya minus 2 Minus render Puji every day, and you turn and do Puji minus render the tetra, or a polar, and we see a Puji minus render. Now, no key in the Uttaran Dara, in a no key in the very in the city and ding and irrigate the loo, Muki is parasparent, you see the city, Uttaran alum number and da. Okay, Muka, see Puji minus render Puji minus render Puji minus render on Oka, x axis, x axis silver point illa, when you're in the Gurukunu, Puji and the Gurukunu. Y axis under and minus and under upper pujem minus render. Alangan there to point over the Nanda no point. Ah, Y axis lana or a point over another angle. Y axis lana or a point over another angle. X coordinate a podium the iricum, pujem iricum, X coordinate a podium, pujem iricum, other than and paranana point. Okay, Apo Adumai, Amlavasan the coordinates like quarter the lake, quarter the lake, last quarter. That's good. I have to do this. I Clear eye, but it's in the other way. In the Namaka, Chupa Parno Triki and Agarilla, Pared Ale, Ninga, Hangi at Nervaichu. Upon Ninga could some shame. Ninga could some shame. When Bangla sent a glass here in the dark, some shame died in the lap. But Tangla Sam Brangle, some shame very one, which you see, Ilengil, any some shame. Ninga could some shame very one. Okay, go. Ah, some shame. The minus on the minus render the ibidary point to one null. Minus on the minus and did you attack your point to one null? Other venda, other take. One in him, randinum, then nadaka, very point to one null. Yen the irikim, Adile, Asankia. A coordinate other than a pair in the irikim, number another. One in him, randinum, attack and a pair in the angle. Number and the irikim, pair you go to another. One in him, randinum, correct attack and another one to jump another. The Palarim Barino, the one nepo in Danjan and the Barin. Ariana, one never entered Nadu in the Triana, one nepo in Danjan, the Lark Maria. Apo, you put a Manasilak and a guidium. Purna Sankhil Matra Mala coordinates I to Verano Lagari or to a check Adan, and go to Parana Verano. Purna Sankhil Matra Mala Verano, or a decimal varam, fraction varam. Is the Nagatola number system ombo, and Nagatha Yella Sankhil and Varam. Allade, Purna Sankhil Matra Mala. No, you got the one point two five, two point five, three point two five. 4.5. In the end, we will see the point. 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 We will see the Root to Varan on Sai and Ati Illa. Root to Vario Illa and the Ladam Kango to Kanako Jay in Monokanoka. Okay, upon the Mukleria. Put either to check a point in the island, Marivan or the Vacheka. Sherry, upon the Mala Inni or a shape girl one letter. Adani paired in the Gariana, Ningalanoka bone or a shape girl one letter, Namkani paired on Bona. Textbook under the Dangile Uttara no canella Marche, page number
ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം സാർ ക്ലിയർ അല്ല ക്ലിയർ അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓഫായിട്ട് കയറുക അല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് പടം ഞാനിത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപതിലെ പടമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപതിലെ പടമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാനാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പടം പല രീതിയിലിരിക്കും കാരണം ഞാൻ സ്കെയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പേരിടാൻ പോവുകയാണ് പേരിടാൻ പോവുകയാണേ ആദ്യം നമുക്ക് പേരിടുന്നത് ദാ എ ബി സി ഡി ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പേരിടാൻ പോവുകയാണ് ആ കണ്ടു ഫിഗർ അതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപതിലെ ഫിഗർ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു പച്ച പെയിൻ്റെ കടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് നോക്കിക്കോ പേരിട്ടോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എത്ര ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എത്ര സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എത്ര ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എത്ര ഞാനല്ല നിങ്ങളിടും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ എ ബി സി ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി പേരിടണ്ട അല്ലാതെ പേരിട്ടാൽ മതി അതിനകത്ത് തന്നെ ഉത്തരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പി അടിച്ചും തുണ്ട് വെച്ച് എഴുതുന്നവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി എഴുതിക്കോ ഇല്ലാത്തവർ ഇവിടെ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ കാരണം തുണ്ട് വെച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആവും അത് നോക്കി എഴുതുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നോക്കി ഈ പടത്തിലും ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ പടം മാത്രം നോക്കി പേരിട്ടെ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി പെട്ടെന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം എ വരുന്നുണ്ട് ബി വരുന്നുണ്ട് വരട്ടെ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റട്ടെ അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ വന്നാൽ മതി കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് 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 മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പല പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പേരുകളൊക്കെ ശരിയാണോ നോക്കാം ചിലവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വരട്ടെ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഉത്തരം തെറ്റിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഉത്തരങ്ങൾ കൺ സാവധാനം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി എക്സ് ഏത് വൈ ഏത് എന്നൊക്കെ നോക്കി സാവധാനം കണ്ടുപിടിച്ച് അയച്ചാൽ മതി ചിലവർ നമ്പറൊക്കെ മാത്രം അയക്കുന്നുണ്ട് പേരേതായിരിക്കും എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ വരട്ടെ ശരി ഉത്തരം നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കോ എ എ കോർഡിനേറ്റ് എ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കോളണം നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് നാലും ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാലെണ്ണത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കത് നോക്കാം എ ദാ കിടക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്താ ദാ മൈനസ് ഒന്നിന് മുകളിലല്ലേ വരുന്നത് മൈനസ് ഒന്നിന് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാ മൈനസ് ഒന്ന് വൈ കോർഡിനേറ്റോ ദാ കിടക്കുന്നു ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് 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 സി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി നോക്കിയേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര വർക്ക് കിട്ടി എ ബി സി ഡി മൈനസ് ഒന്ന് 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 മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ നാലൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മൈനസ് നാലൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു അതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഏതാ ഈ ഒരു ബോക്സ് മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പേരിട്ട് തന്നത് എ ബി സി ഡി നാലൊക്കെ എവിടെയാ കിടക്കണേ ദാ കിടക്കുന്ന പോയിൻസാ നാലൊക്കെ അപ്പം നാലൊന്നും ഒരിക്കലും വരത്തില്ല കുഴപ്പമില്ല നാലും മൂന്നും രണ്ടും ഒന്നും വാങ്ങിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പേരിടാൻ തെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കുക പേരിടാൻ പഠിക്കുക കേട്ടല്ലോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കാണിക്കണ്ട ശരിയാക്കാം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരുപാട് പേരിടാൻ
W X Y Z द W X Y Z W कंडू बढ़ी क्या X कंडू बढ़ी क्या Y कंडू बढ़ी क्या Z कंडू बढ़ी क्या पटना कंडू बढ़ी चाहे पटना पटना कंडू बढ़ी चाहे नेहरत मार को औरंग वाला कैप्पा इधर वाइंग करना कारण स्वर्ण दिच्छे स्वर्ण दिच्छे मून गिट्टी वाले नाली वाइंग करना रंड गिट्टी वाले शेरिया की नाली दरने वाइंग करना समझना पैर डाल नेहरत वाले समस्या मन्ना वाला के इप्पो उन्हें क्लियर है तेट्टे तेट्टी इन बारे में वाले प्रश्न नहीं ला निंगल मात्रा तो निंगल तेट्टी गार्डन वालों पक्षे तेट्टी आदमों को शेरिया का माइनस नाले पूजियम फर्टा निंगल और वन तो कमेंट किया था � पूज्य माइनस नाले नाले पूज्य शक आ दाख नाल उत्तर अंगला कोई मिच्छे रहनु अब मधी सावधानम ऐचा मधी समय डटो न तोड़ने ये दले लो हमको स्पीड आका स्पीड आका नी उरी बाढ़ को स्टेंस वेरी नंबर ऐ मरने ले हमकी पैर डाम बढ़ी चाले ये पारा मोत्तों पैर डाम नला था आरत पैर डाम ना आदित्य स्टेप कर जाया पिने � Indonesia இனி இதான் உன்னுங்கள் கேட்டி உத்திரவு நோக்கா நான் உத்திரை வேடுதும் அது நீங்கள் உன்ன இந்த இகா வெரி பேச் செய்கா okay தா W W W இந்த X axis X axis இல்லானு minus 4 இடக்கன்னது minus 4 இடக்கன்னது Y axis அந்த வரையம் போ பூஜியமானு Y axis பூஜியம் Y axis பூஜியம் உன்ன XY எடுத்து எல்லாங்கள் கொலாயா அடுத்த WX 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
ए बी सी पर कंपिड़ी ए बी सी पर इतर ई ट्रयांगि और एंत ट्रयांगि इतर इक्वलाट्रल ट्रयांगिटा इक्वलाट्रल ट्रयांगि पुमे नमें कंपिड़े ए बी सी पर वर्टस कंपिड़ी अब इतर इक्वलाट्रल ट्रयांगि इक्वलाट्रल ट्रयांगि प्रत्येक एल सैडुमें एल वशं तुल्यू एल आंगिगत डिग्री आई अरुप डिग्री आई एल आंगिगर अरुप डिग्री आई आंशन ओरत वे मतंट पर ई वेटक्स वेटक्सोर्डिनेट मिड पॉइंट जॉइन इत मिड इत मिड आदमी क्यों पर मिड नाणुपर ईसोसल पर मिनट ऑल नंबर फॉर एक्सापि टू ड्रो थ्री सेंटीमीटर एंड हईट सोरी क्वस्टन एन की तेटिपय क्लियर क्लियर गुड बेस इतर ईसोसल स्ट्रयांगिटो ईसोसल स्ट्रयांगि ईसोसल स्ट्रयांगिंग रू सैड तुल्यू क्यों ओरत वे अब इतने तुल्य सैड ए बी एम ए सी युम ओके ए बी ए सी तुल्य सैड इतना वरच मिड वरच नीलम ए इत ओ पेरिड़क इन ओ पेरिड़ा इत पूज्य अब ओ ए नील हईटेण पर क्वस्टन हईट कृत्य पर पेर कौ नमु नोक हईट कृत्य पर ना हईट ना नोकी पूज्य मुदल वे मुद रुव रु मुद मूं वे मू मू मुद ना वे ना अब हईट ना हईट मनस क्वस्टन हईट ना नमु कृत्य कटी रू मू नाला कटी ओके अदपोले बेस मूं बेस मूंा नोक पूज्य मुदल वे मुद अर इत अर अब ओर इोट नोको पूज्य मुदल वे मुद अर ओर अंदर इोटर मूं अब बेस कटी मूं अब क्वस्टन पर क्लियर ओके अब हईट ना बेस अर अब इन चल बेस मू क्वस्ट चल परीक्ष ड्रो ए ईसोसल ट्रयांगि वित् हईट फोर सेंटीमीटर आई बेस थ्री सेंटीमीटर और ईसोसल ट्रयांगि वरकू अईटे आ उयर ना सेंटीमीटर अगर बेस मू सेंटीमीटर ट्रयांगि वर अब वरक वर पाड़ी निर्यस एक्सक्सी माइनस अलग माइनस अर वन बै टू वैक्सी पूज्य सी एसटीव आ पूज्य इधर उत्तर पलर्क कई ओके अब नाम एंत पढ़ु आ पेरीड़ान ना पढ़ी कई अब पूज्य ना माइनस अंजे पूज्यम अंजे पूज्यम क्लियर आो अब हईट ना सेंटीमीटर आज हईट अलगे ओर पॉइंट वो नोकिया मे रू मू ना ओके इत्रे क्यों अं स्क्वयर केस वो निोट मनस ओके अब कृत्य ओरत वे इन पेज नंबर नूटी इपत् मलया मीडियम का टेक्स्ट बुक वो या मलया निटो मलया मीडियम का नोए मल टेक्स्ट इंग्लिश मे अदान अब नि वे अदा या उत्तर मलयाल पर निर पर टेक्स्ट बुक नोकी अ चौदह नूटी मुपत् पेज चौदह द वै कोडिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्साक्सीस्पा एक्साक्सी वै कोडिनेट क्लास कैटवर्क एक्स कोडिनेट एक्साक्सी वै कोडिनेट पूज्यम तेम उत्तर या क्वस्टन इंपॉर्ट स्थि चोदा और मार्कि चोद अब मार्क कटो अब एक्साक्सी एक्सो एक्साक्सी वै कोडिनेट पूज्यम एंड अब बी पार्ट रोद उत्तर पर 
the x coordinate of any point on the y axis y axis le x coordinate eppozhu endha irikkum y axis le x coordinate adha y axis le x coordinate eppozhu endha irikkum adum poojyam thanne irikkum adum poojyam thanne irikkum nu ortha vechekka set aanu adum clear aanu appo x axis le x axis le y coordinate poojyam y axis le x coordinate yan idu edutte eduthu parayunnathu athra important aayathondana ഞാൻ അത് പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോളാം ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് ആധാര കേന്ദ്രം എന്നായിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത് ദ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടരുത് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്തെന്ന് കൊടുക്കുക ഒറിജിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഒറിജിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ആധാര കേന്ദ്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ അടുത്ത ചോദ്യം The y coordinate of any point on the line through zero one. ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ സീറോ വൺ ആദ്യം സീറോ വൺ എത്രയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക സീറോ വൺ എവിടെയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക സീറോ വൺ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ വൺ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ എന്താ സീറോ വൺ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ഉറപ്പാണേ സീറോ വൺ ശരി ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ത്രൂ സീറോ വൺ പാരലൽ ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എക്സ് ആസ് എക്സ് ആക്സിസിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു ലയൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ ലയൻ എവിടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു പൂജ്യം ഒന്നിലൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ പൂജ്യം ഒന്നിലൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും ഏത് സംഖ്യയായിരിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക പൂജ്യം ഒന്നിലൂടെ ഒരു ലയൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ ലയൻ എന്തിന് പാരലൽ ആണ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇതാ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാ പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു ഇത് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല നോക്കോ ഈ ലൈൻ എത്രയായിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒന്നായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റോ രണ്ട് ഒന്നായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റോ മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്നായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റോ മൈനസ് രണ്ട് ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇതാ ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഒന്നാണ് ഉത്തരം പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ ഇതാ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇനി എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞേ പൂജ്യം രണ്ടാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലയൻ പൂജ്യം രണ്ടിലൂടെ വരച്ചാൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്കെടുത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ എവിടെയോ ഒരു കമൻറ്റ് മിസ്സായി സാർ എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടോളൂ ഒന്നും കൂടെ ഇട്ടേ ആ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂജ്യം രണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യം അടുത്തൊരു ചോദ്യം അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് തനി പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ത്രൂ വൺ സീറോ ആ എങ്കിൽ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇതാ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്തിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് പൂജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കിയേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നായിരിക്കും ഇത് ഒന്ന് രണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ഇത് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതോ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആക്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ എക്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ എക്സിനില്ല ഇവിടുത്തെ എക്സിനില്ല അപ്പോൾ എക്സ് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും ഉത്തരം എത്രയാ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ 
വീണ്ടും വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതാ എങ്കിൽ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പടമൊന്നും വരയ്ക്കാതെ തന്നെ ഉത്തരം പറയണം മൈനസ് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മൈനസ് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്തിന് വേറെയായിരിക്കും മൈനസ് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പോയിൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും മൈനസ് മൂന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് രണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് എടുത്തു വച്ചേക്കുക എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ ഇനി ആ പോയിൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അതും എടുത്ത് ചോദിക്കാം എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റ് കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കാരണം ഇനി നമ്മൾ കുറേ സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ വൈ സെയിം ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പോയിൻ്റുകൾ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു നോക്കിക്കോ ഇന്ന് അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഒറിജിൻ എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്തേ അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ ഒറിജിൻ എപ്പോഴും ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ ആധാര കേന്ദ്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ആയിരിക്കും പൂജ്യം പൂജ്യം ഗുഡ് അത് മനസ്സിലായി പൂജ്യം പൂജ്യം ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ക്ലിയർ ആയി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ പൂജ്യം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നോ ഒരാൾ ഒന്നിട്ടു പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ എപ്പോഴും പൂജ്യം ആയിരിക്കും അതോടെ തീർന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വൈ ആക്സിസിലാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും ആ പൂജ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും പൂജ്യത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ പൂജ്യം മാത്രമല്ല ഉത്തരം ശരി അടുത്ത ചോദ്യമേ ഒരു എക്സ് ആക്സിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം അത് വൈ കോർഡിനേറ്റിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റിന് പാരൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സ് എപ്പോഴും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും മെഡിക്കർ എങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നാല് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അത് വൈ കോർഡിനേറ്റിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിരിക്കും നാല് രണ്ട് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നാല് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് രണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ പഠിച്ചു പേരിടാൻ പഠിച്ചല്ലോ നമുക്ക് ഒരു പേരും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതും കൂടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് പേര് ഇതാ ഈ പേരും കൂടി ഇട്ടേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേ പോയിൻ്റ് പേര് എത്രയാണെന്ന് ചോദി നോക്കിയേ ആ വരട്ടെ മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചത് എല്ലാം സെറ്റാണ് പഠിച്ചത് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇരുന്നവർക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സാണ് മാക്സിമം ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാറ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി എഴുതുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുക നോക്കാൻ ഞാനില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുക പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഓക്കെയാണ് ശരി അപ്പോൾ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു